Hayo. Labda kingine ambacho tuweza kuangalia hapa, umbo linalofuata ni mraba. Mraba ni umbo ambalo lina pande kuunne. Lakini pande hizo nne zote zinafanana. Kwa mfano, ni umbo lenye pembe nne lakini vile vile lina pande sawa nne. Ambazo hapa tunaita upande wa kwanza, upande wa pili, upande wa tatu, upande wa nne. Kwa maana hiyo tunaita upande kwa sababu halina urefu wala upana, bali lina upande nne ambazo zinafanana. Kwa unapoambia kutafuta mzingo wa wa, wa, wa mraba, maana yake ni upande kujumlisha upande, kujumlisha upande, kujumlisha upande. Maana ni kwamba kama tuliposema awali, mzingo maana yake ni mzunguko wa umbo. Na ndio maana sasa ukiangalia ile hapa umbo ni kuanzia hapa nenda upande wa pili wa kwanza wa yani mpaka pande nne. Na ndio maana sasa kumbe kanuni ya kutafuta badala ya kujumlisha hayo yote unachukua tu upande mmoja unazidisha mara nne. Hivyo tunasema kanuni ya kutafuta mzingo wa mlaba ni upande mara nne. Kwa hiyo unachukua tu kama ni upande hapa ni sentimita kumi basi unazidisha mara nne utakuwa umepata mzingo wake. Kwa maana hiyo tunapomalizia tunasema mzingo sawa sana upande mara nne. Eneo ni upande mara upande. Kwa eneo la 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 la, la mzingo, eneo la eneo la 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 la, la, la mraba ni upande mara upande. Kwa hiyo unapochukua eneo, maana yake unatafuta upande mara upande. Kwa maana hapa ni type ya hela ambayo ilifanyika katika kompyuta. Maana yake hili ni mzingo. Kwa kutafuta mzingo ni upande mara nne, lakini eneo ni upande mara upande. Mfano, tafuta eneo na mzingo. Tumepewa mraba huu hapa. Mraba tumepewa mraba ambao ni sentimita 14. Maana yake hapa ni sawa na hapa ni sawa na hapa ni sawa na hapa ni sawa. Tokana na matatizo ya kompyuta maana yake inaonekana kama haiko sawa. Maana yake eneo sawa sawa na upande mara upande. Kwa maana hiyo eneo sawa sawa na upande na upande. Na upande wetu ni sentimita 14. Maana yake ni 14. Tafuta eneo na mzingo ikiwa huu hapa ni mraba, upande wake ni sentimita 14. Maana yake eneo sawa sawa na upande mara upande na upande ni sawa sawa na sentimita 14. Kwa maana tunachukua eneo sawa sawa na upande mara upande ambao upande sawa na sentimita 14. Hivyo basi eneo sawa sawa na sentimita 14 mara sentimita 14 ambayo 14 mara 14 sawa sawa na sentimita za eneo 196. Kwa hiyo 14 mara 14 kwa upande mara upande na pande zote zinafanana kwa ni 14 mara 14. Hivyo eneo sawa na sentimita za eneo 196. Lakini mzingo kama nilivyosema awali Mzingo sawa sawa na upande mara nne ndio kanuni yake. Na kumbuke upande wetu sawa sawa na sentimita 14. Maana yake sawa sawa na sentimita 14 mara nne ambao ni 56. Hivyo mzingo sawa sawa na sentimita 56 za mraba. Lakini mfano mwingine wa pili ikiwa mzingo wa mraba ni sentimita 108. Tafuta eneo lake. Tunaambiwa ikiwa mzingo wa mraba ni sentimita 108 tafuta eneo lake. Tumepewa mzingo wake lakini tunaambiwa tutafute eneo lake. Umbo lenyewe linaonekana ni hivi. Mchoro maana ni kwamba kama huu hapa ni mraba hatuna upande. Balakini tumepewa mzingo wake. Na tunajua mzingo sawa sawa na upande mara nne. Maana yake upande sawa sawa na sentimita y na mzingo sawa sawa na sentimita 108. Maana yake ni nini? Maana yake kumbe mzingo sawa sawa na upande mara nne na mzingo tumepewa 108 na, na upande tumepewa ni y na tuna nne maana yake kumbe 104 na sawa sawa na nne y hebu tuangalie kwa makini zaidi hapa sasa hebu tuangalie kwa makini sasa mfano huu tunaambiwa mfano huu tunaambiwa tutafutie eneo ikiwa mzingo wake ni sentimita 108 na upande ni sentimita y sasa ili tutafute eneo lazima kwanza tutafute thamani ya y na tunapata thamani ya y kwa kutumia ni kanuni ya mzingo ambao tunajua mzingo sawa sawa na upande mara nne sasa kumbuka mzingo tumepewa sawa sawa na 108 na nane tunapachika kitu ambacho tumepewa tunachandika hapa tumepewa sawa sawa na 108 na nane sawa sawa na upande ambao ni y mara nne maana ni kwamba y mara nne ni nne y na kwa ni nne y sawa sawa na 108 na nane sasa hivi tupate kama ni y tunagawanya kwa nne tunagawanya kwa nne maana y sasa sawa sawa na hapa tukikata hapa 
manake mara mbili about nane mara saba kwa why sasa ni shilingi na saba manake ni kwamba kumbe sasa hapa upande sawa sawa na sentimita ishirini na saba kwa kama hapa sawa na sentimita ishirini na saba sisi tumambia tofte eneo kwa mana eneo sasa tunajua na amna kutofte eneo eneo sawa sawa na upande mara upande ambao sasa sawa sawa na sentimita ishirini na saba mara sentimita ishirini na saba kwa kitu cha kwa namba tunachangalia ni kuangalia namna gani tutapata mahitaji ya kanuni hii. Sasa mahitaji ya kanuni hii hapa ni kutumia ule msingi ambao tumepewa tunatafuta thamani ya wai kisha wewe tutafuta thamani ya wai tunaenda tutafuta sasa eneo. Ndio ni upande mara upande ambao ni 27 mara 27 ambao sawa sawa na ngapi na 700 na 29. Na kwa maana ukumbe eneo letu sawa sawa na sentimita za eneo 700 na 29 na tisa. Hii ndio sababu ambayo imefanya fanya. Kwa hiyo ndio unapofanya eneo, unapofanya swali, lazima kwanza swali la umbo, lazima kwanza utambue ni gani ya umbo na ushirika nalo. Cha pili, utambue ni mada husika, mada husika ya ile umbo. Lakini cha tatu utambue mada husika inahitaji kanuni gani ili kutafuta thamani ya kutafuta kutatua tatizo lako. Kwa maana hivi ndivyo ambavyo tunafanya